தாய் வீடு ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி இருபது கட்டுரையாளர் அமுதா அன்பழகன் தலைமுறை மாற்றங்களும் தாய்மொழிக் கல்வியும் புலம்பெயர் வாழ்புலத்தில் பிறந்து வளரும் தமிழ் தலைமுறைகள் குறித்த வாத பிரதிவாதங்கள் எங்கும் நடைபெற்று வருகின்றன பல் பண்பாட்டுச் சூழலில் நிரந்தரமாகவே வாழத் தலைப்பட்டுவிட்ட ஓரினம் தனது அடுத்த தலைமுறை குறித்து ஆழமாக சிந்திக்க தலைப்படுவது இயல்பே தமக்கானதோர் தாய்நாட்டில் தலைமுறை தலைமுறையாக கட்டமைக்கப்பட்ட பண்பாட்டுச் சூழலில் வாழ்ந்த இனம் குடிபெயர்ந்து மற்றொரு புலத்தில் வாழும்போது வாழும் சூழலுக்கு ஏற்ப பண்பாடு நடத்தைகள் சார்ந்து பல சவால்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியது தவிர்க்க முடியாததது இந்நிலையில் குடியேறிய வாழ்புலங்களில் பிறந்து வளரும் இளைய தலைமுறையினர் கல்வி தொழில் சார்ந்து வாழ்புல நாடுகளின் தேசிய வாழ்வியல் சூழலுக்கு அமைவாக தமது வாழ்வை கட்டமைக்க வேண்டியவர்களாக உள்ளனர் பொருளாதார மேம்பாடும் வாழ்வியல் தரமும் உயர்வாக இருக்க வேண்டுமென்ற உந்துதல் இயல்பாகவே மேற்குலக மேற்குலக வாழ்வியலுக்கு உண்டு பெரிதும் அகதிகளாக குடியேறிய முதல் தலைமுறையினர் பல்வகையான போராட்டங்களை எதிர்கொண்டபடியே தம் வாழ்வை உயர்த்தியுள்ளனர் இந்நிலையில் மேற்குலக வாழ்புலத்தில் தமது பிள்ளைகள் கல்வி பொருளாதாரத்தில் உயர்வடைய வேண்டுமென அவர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர் கணிசமான இளைய தலைமுறையினர் கல்வியில் சிறந்து விளங்கி உயர் தொழிலை பெற்று வருகின்றனர் சுவிட்சர்லாந்து டென்மார்க் நோர்வே கனடா போன்ற நாடுகளில் எமது இளைய தலைமுறையினரின் கல்வி எழுச்சி அந்நாட்டு சமூகங்களாய் சமூகங்களாலேயே வியந்து நோக்கப்படுகின்றது இளைய தலைமுறையினரின் இளைய தலைமுறையினரில் சிலர் வணிகத்துறையிலும் மேம்பட்டு தேசிய அளவிலும் சர்வதேச அளவிலும் உயர்ந்து வருகின்றனர் இன்னும் வாழ்புல அரசியலில் தடம் பதித்து வருகின்றனர் இவ்வாறான இளைய தலைமுறையினரின் வளர்ச்சி போற்றுதற்குரியது இவர்களின் வளர்ச்சியின் வழியே மூன்றாம் தலைமுறையும் சிறப்பாக தம்மை கட்டமைத்து வருகின்றது இந்நிலையில் எழுகின்ற முதன்மையான வினா வளம் பல பெற்று வளரும் தமிழ் தலைமுறைகள் தமிழியல் பண்பாட்டை பின்பற்றி செல்லுமா என்பதே கடந்த பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாகவே இவை தொடர்பான வாத பிரதிவாதங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன உருவாகும் புதிய தலைமுறைகள் தமிழர் பண்பாடு சார்ந்த வாழ்வை தொடர வேண்டுமெனில் பண்பாட்டு விழுமியங்கள் மரபுகள் நடத்தைகள் என்பவற்றை தெரிந்திருத்தல் வேண்டும் குடியேறிய முதல் தலைமுறையினர் தமது வாழ்க்கை முறையினூடாக அடுத்த தலைமுறைக்கு அவற்றை கற்றுக் கொடுத்தனர் இளைய தலைமுறையும் இயல்பாகவே அவற்றை பின்பற்றியிருந்தனர் பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன் தாயகத்தில் நடைபெற்ற விடுதலை போராட்ட முனைப்புகள் வழியே புலம்பெயர்ந்தோரும் தம்மை தாயகத்துடன் இணைத்திருந்தனர் இந்த இணைப்பும் இளையோரும் தமிழியல் சார்ந்த பண்பாட்டு நடத்தைகளுக்கு துணை நின்றன பரந்துபட்டு எங்கும் நடத்தப்பட்ட தமிழ் பள்ளிகளும் பண்பாட்டு செயற்பாடுகளுக்கு வலி சேர்த்தன தற்போது ஏற்பட்டு வரும் புதிய வாழ்வியல் சூழல் புதிய தேவைகள் குறித்தும் மாற்றப்பட வேண்டிய கட்டமைப்புகள் குறித்தும் ஆழமாக சிந்திக்க தூண்டுகிறது புலம்பெயர்ந்தோர் வாழ்கின்ற வாழ்புலங்களில் இப்போது மூன்றாம் தலைமுறை இளையோர் வளர்ந்து வருகின்றனர் இவர்கள் இப்போது வளர்கின்ற சூழல் இயல்பாகவே தமிழியல் பண்பாட்டு நடத்தைகளை முழுமையாக அல்லது கணிசமாக வேணும் கற்றுக் கொடுக்கும் வல்லமையை இழந்து வருகின்றது மூன்றாம் தலைமுறை தமிழ் சிறார்கள் சிறுவயது முதலே மிகச் சரளமாக வாழ்புல மொழியை பேச வல்லவர்களாக வளர்ந்து வருகின்றனர் அவர்களின் இரண்டாம் தலைமுறை பெற்றோரின் வீட்டு மொழியும் பெரிதும் வாழ்புல மொழியாகவே இருக்கின்றது இச்சூழலில் அவர்கள் வாழிட நாட்டின் தேசிய பண்பாட்டு நடத்தைகளை பெரிதும் இயல்பாகவே உள்வாங்கும் சூழல் ஏற்படும் தமிழின் பண்பாட்டு நடத்தைகளில் இருந்து முதல் இரண்டு தலைமுறைகளை விடவும் சற்று அதிகமாக விலகிச் செல்லக்கூடிய சூழலாக இதை கருதலாம் இந்நிலையில் இவ்வாறான மூன்றாம் தலைமுறை சிறார்களுக்கு தமிழ் சார்ந்த பண்பாட்டு இயங்கு நிலையை ஒவ்வாறு கற்றுக் கொடுப்பது என்பதே இன்று எம்முன் எழுந்திருக்கின்ற பெரும் சவால் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டதைப் போல தாயகத்திலிருந்து வந்தோர் தமது வாழ்வினூடாக அடுத்த தலைமுறைக்கு பண்பாட்டு சிறப்புகளை கடத்தினர் அதை பெற்றுக்கொண்ட இரண்டாம் தலைமுறையினர் தமது மூத்த தலைமுறையைப் போன்று தமக்கு பின்னால் வரும் தலைமுறைக்கு அவற்றை எப்படி கற்றுக் கொடுக்கப் போகிறது என்பது குறித்த தெளிவான வரையறைகள் எதுவும் நம்மிடம் இல்லை தாயகத்துடனான உறவு குறைவடைந்து வரும் இந்நிலையில் பண்பாடு சார்ந்த வாழ்வியலை இனிவரும் தலைமுறைகள் எவ்வாறு கை போகின்றன 
மிக சிக்கலான இந்த வினாவிற்கு சட்டன முழுமையானதும் நிறைவானதுமான தீர்வை நாம் முன்வைத்துவிட முடியாது எனினும் வாழிட நாடுகள் எங்கும் நடைபெற்று வரும் தாய்மொழி கல்வி கற்பித்தலை சமகால தேவைகளுக்கு ஏற்ப மாற்றி அமைப்பதன் மூலம் சில வழிகளை நாம் உருவாக்கி கொள்ள முடியும் நாடுகள் தோறும் இயங்கி வருகின்ற தமிழ் பள்ளிகள் பெரிதும் மொழியை தொடர்பாடல் நோக்கில் பயன்படுத்துவதை இலக்காக கொண்டே இயங்கி வருகின்றன கேட்டல் பேசுதல் வாசித்தல் எழுதல் என்பன இன்றைய வாழிட மொழி கல்வியின் முதன்மை இலக்குகள் ஆகும் இந்த இலக்குகளோடு பண்பாடு சார் வாழ்வியல் கல்வியை கற்றுக் கொடுக்க இப்பள்ளிகள் தமது கல்வி கட்டமைப்பை மாற்றியமைக்க வேண்டும் பண்பாடு சார் வாழ்வியலை கற்றுக் கொடுக்க இப்போது அமைக்கிருக்கும் ஒரே தளம் தமிழ் பள்ளிகளே ஆகும் ஏனைய மொழிகளை விட எமது மொழி பண்பாட்டையும் வரலாற்றையும் கற்றுக் கொடுப்பதில் வல்லமை மிக்கது ஏனெனில் தலைமுறை தோறும் பண்பாட்டையும் வரலாற்றையும் அதுவே காவி செல்கின்றது தமிழ் மொழியின் பண்பாட்டு சிறப்புகள் சிலவற்றை மிகச் சுருக்கமாக நோக்குவோம் இன அடையாளமாக திகழும் தமிழ் பல் பண்பாட்டுச் சூழலில் இனத்தினது முதன்மை அடையாளம் அதன் தாய்மொழியாகும் மொழியை கொண்டு இனத்தை அடையா அடையாளப்படுத்தும் வழக்கமே பெரிதும் நிலவுகின்றது வாழும் நாடுகளில் இனத்தின் பெயரால் அழைக்கப்படும் நாம் மொழியாலேயே ஏனையோருக்கு அறிமுகமாகின்றோம் மொழியே எம் முகவரியாகின்றது தன்னாட்சி கொண்ட ஒரு நாடு எமக்கில்லாதிருக்கும் ஒரு பொழுதில் எம் முழுமை அடையாளம் மொழியே என்பதை உணர்த்தல் வேண்டும் எமது அடையாளங்களை தலைமுறை தோறும் காவி செல்வதும் தமிழ் மொழியே இவ்வுணர்வினை தாய்மொழி கல்வியூடாக இளம் த இளம் தலைமுறையினருக்கு ஊட்டுதல் முதன்மையான பணிகளில் ஒன்றாகும் உன்னதமான தொடர்பாடல் மொழி வாழ்புலங்களில் தாய்மொழி வாயிலாக தொடர்பாடல் குறைந்து செல்கிறது என்பது கண்கூடு நாம் வாழும் நாடுகளில் முதன்மை மொழிகளாக வெவ்வேறு மொழிகள் உள்ளன அவ்வாறான மொழிகளில் தேர்ச்சி பெறும் எம் அடுத்த தலைமுறை தாய்மொழியில் தொடர்பாடும் ஆற்றல் அற்றிருக்குமாயின் ஏனைய நாடுகளில் வாழும் தமிழரோடு எப்படி உறவாட முடியும் பல நாடுகளிலும் வாழும் தமிழர் தம்முடைய தொடர்பை பேடுகின்ற பொது மொழி தாய்மொழியாகும் தாய்மொழியில் தொடர்பாட வல்ல ஆற்றலை இழந்து விடுவோர் கால ஓட்டத்தில் ஏனைய ஆட்புலங்களில் வாழும் தமிழரது தொடர்புகளை இழந்து இன அடையாளம் மறந்து தாம் வாழும் நாட்டுக்குரிய குடிமக்களாகவே மாறிவிடுவர் வாழ்வியல் மொழி தாய்மொழியானது பல் வகையிலும் மக்களால் பயன்படுத்தப்படும் நிலையில் வாழ்வியல் மொழி எனப்படுகின்றது மக்கள் தேவைகளுக்கேற்ப மொழியையும் மொழி வழி கற்றறிந்த உற்றுணர்ந்த விடயங்களையும் பயன்படுத்துதல் இதன் வழிபடும் மக்கள் தம்முடையான தொடர்புகளை தாய்மொழியில் தடையின்றி மேற்கொள்ளுதல் தாய்மொழி வழி உணர்வுகளை புரிந்து வெளிப்படுத்துதல் தாய்மொழியை தேவைக்கேற்ப முறையாக பயன்படுத்துதல் பல்வகை வடிவங்களிலான சிறந்த படைப்புகளை உருவாக்குதல் என்பன வாழ்வியல் மொழியின் சிறப்பு நிலைகளாகும் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் மரபு சொற்களும் பல மொழிகளும் தொன்மை வழக்குகளும் கூட வாழ்வியல் சிறப்பை சுமந்து செல்கின்றன பண்பாட்டு மொழி பண்பாட்டு மொழி எனும் சிறப்பு எல்லா மொழிகளுக்கும் கிடைத்து விடுவதில்லை மிக நீண்ட வரலாற்றை கொண்ட ஓரினம் தொடர்ச்சியாக தொடர்பாடல் கூடாக பண்பாட்டை காவியும் பேணியும் செல்லும் ஒரு மொழியே பண்பாட்டு மொழி எனும் சிறப்பை பெறும் தொடர்பால தொடர்பாடல் எனும் எல்லை க எல்லை கடந்து மரபுகள் விழுமியங்கள் பண்பாடு கலை வரலாறு நம்பிக்கைகள் வழிபாடுகள் என்பன போன்ற இனத்தின் சீர்மைகளை தன்னகத்தே தாங்கி நிற்கும் ஒப்பற்ற தொல் சீர் மொழி தமிழாகும் எம் மூதாதையர் காலங்காலமாக உருவாக்கி சேகரித்து வைத்திருக்கும் செல்வக் களஞ்சியத்தின் வாயில் தமிழ் மொழியே தாய்மொழியை விட்டு விலகி செல்வோர் எம் அரிய செல்வ செல்வக் களஞ்சியங்களையும் துறந்தே செல்கின்றனர் எமது வாழ்வியல் எங்கும் நிறைந்து கிடக்கும் உயரிய செல்வங்களை எமது உடைமைகளாக கொண்டு வாழ வேண்டுமெனில் தாய்மொழிக் கல்வி மிக முதன்மையானதாகும் இவை போன்ற பல கரணியங்கள் உலகெங்கும் தாய்மொழிக் கல்வியை முதன்மைப்படுத்துகின்றன பண்பாட்டு மொழி கல்வியாக மொழி சார்ந்த கற்றல் கற்பித்தல் நடவடிக்கைகளை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னர் இவற்றை புரிந்து கொள்ளுதல் மிக அவசியமாகும் நாம் வாழும் மேற்குலக நாடுகள் தமக்கான வலுவான தேசிய பண்பாட்டு தளத்தை கொண்டிருக்கின்றன இவை அனைத்து மக்களையும் கவர்ந்தளுக்கும் ஆற்றல் கொண்டவை இவ்வாறான தேசிய பண்பாட்டுச் சூழலையும் அனுசரித்து தமிழ் பண்பாட்டையும் பேணி செல்லும் பக்குவத்தை எமது இளையோர் பெற வேண்டும் 
இந்நிலையை தாய்மொழிக் கல்வி வாயிலாகவே ஏற்படுத்த வேண்டியிருக்கிறது இத்தேவைகளை நன்குணர்ந்து இயங்க வேண்டிய கால கட்டாயத்தை புலம்பெயர் சமூகம் உணர வேண்டும் நன்றி